Hallo miteinander. Heute sind wir im Wald bei Mertingen, um die Brut zu suchen für unsere Raptiformica sanguinea. Das ist hier eine besondere Aufgabe, denn dieser Wald ist ziemlich gut aufgeteilt. Man findet hier beide große Camponosus-Arten in Deutschland und von Formica findet man die roten, also entweder Rufa oder Polycenta. Das kann ich nicht genau bestimmen, da reichen meine Kenntnisse nicht. Aber dann vor allem Raptiformica. Fuskas findet man hier eigentlich nicht, weil die anderen zwei äh, Ameisenarten so stark sind, dass sie alle anderen verdrängen. Das heißt allerdings für uns, wir müssen uns an die Brut von Raptiformica halten, damit wir unsere Königinnen in den Arenen versorgen können. Und dementsprechend äh, habe ich jetzt mal vor allem bei Baumstrünken gesucht, weil ich bemerkt habe, dass die Sanguinea hauptsächlich am Fuße von solchen Baumstrünken auch nisten. Gehen Hier los. sind wir in einer üblichen Lichtung vom Mertinger Wald und wenn ich hier herumschaue, dann sehe ich eine Wiese, wo überall äh, Baumstrünke sind, die seit ein paar Jahren gefällt wurden. Also hatten Ameisen hier schon mal genügend Zeit zu gründen. Und tatsächlich habe ich hier eine Kolonie entdeckt am Fuße von so einem Baumstrunk. Ich habe eine der Arbeiterinnen auch mal eingefangen, um zu sehen, was es für eine Art ist. Ähm, ja, es ist tatsächlich sanguinär. Okay, also werde ich hier mal anfangen. Dementsprechend bin ich bewaffnet mit so einem Esslöffel. Und jetzt werde ich mal versuchen, ähm, ob ich hier am Fuße des Baumstrunkes in dem weichen Material auf Brut stoße. Also wünscht mir Glück. Tschüss. Ja, Leute, da haben wir wirklich Glück gehabt. Schon der erste Löffelstich hat sofort gut gezeigt und ich habe die dann gleich mal in so ein kleines Gläschen gelöffelt. Ne? Ähm, ich zeige sie mal kurz. Und das Schöne ist, dass wir hier gleich schon äh, gut entwickelte ähm, Puppen haben. Das heißt, da werden sich unsere sanguinea königin besonders freuen. Also, hat gut geklappt. Also, ab nach Hause und unsere kleinen Königinnen beglücken. So, nun sind wir wieder zurück bei mir am Küchentisch und ich habe mittlerweile die Brut von dem Streu getrennt und war völlig überrascht, wie mit nur zwei Esslöffeln so viel Brut rauskommen konnte. Ich zeige euch das mal. Das ist die Brut, das eine einzige Königin haben kann. So viel war da in dem Nest, gerade in der Ecke, wo ich den Löffel hingesetzt habe. Übrigens, ähm, für die Frage, wenn man die Brut reinschaufelt, da kommen auch sehr viele Arbeiterinnen mit rein, weil die ja ihre Brut verteidigen wollen und die sitzen dann mit im Glas. Wie entfernt man die wieder? Ich habe dabei bemerkt, wenn man einfach nur einen so einen kleinen Espresso-Löffel nimmt und den reinhält, dann wollen die Arbeiterinnen äh, den Löffel sofort angreifen und springen drauf. Das heißt, man hebt ihn raus, bläst die Ameisen ab, damit fallen die sofort wieder runter ins Nest gibt den Löffel wieder rein und das macht man so lange, bis die letzte Ameise äh, heraus ist. Und es ist auch eine todsichere Methode und auch völlig stress, also völlig verletzungsfrei für die Tiere. Stressfrei ist es nicht, das stimmt. Aber die Tiere, selbst die letzte Ameise, greift immer noch den Löffel an, springt drauf und lässt sich dadurch leicht entfernen. Übrigens habe ich dabei dann bemerkt, bei der Brut war auch noch eine Jungkönigin geflügelt, natürlich nicht begattet. Die war die einzige, die den Löffel nicht angesprungen hat. Die musste ich dann einfach mit dem Löffel in eine Ecke vom Gläschen drängen und dann ist die von alleine rausgeklettert und konnte dann auch wieder zurück ins Nest gepustet werden. Das heißt, wenn alles gut läuft, haben wir hier null Verluste. Denn die Brut, die ich hier entnommen habe aus dem Nest, die soll ja wieder leben und zwar jetzt bei den neuen Königinnen. Drücken wir ihnen die Daumen. Also, äh, übrigens habe ich aus den Arenen kurzzeitig nochmal die ganze Deko, wie die Wurzeln und die Steine entfernt, weil die Königinnen dazu neigten, genau unter denen zu sitzen und nicht in den Tank zu gehen. Das war mir dann ein bisschen ungünstig, weil wenn ich in der Arena hantiere, dann schrecke ich die immer auf. Deshalb habe ich jetzt die Deko nochmal kurz rausgenommen, dann kann ich auch die nächsten Tage besser überblicken, was die Königinnen macht. Wenn sich alles beruhigt hat, in ein paar Tagen bringen die ihre Deko wieder zurück. 
Ich habe auch mittlerweile die ähm, ursprüngliche Reagenzgläser heraus entfernt. Die Königinnen sind aus den Reagenzgläsern raus, die waren also beide unbesetzt und konnten dementsprechend entfernt werden. In Zukunft sollen sie ja die neuen Reagenzgläser nutzen, die ja mit Aquariensilikon auch an der Arena befestigt wurde. Wir gucken kurz mal rein. Wir sehen, hier sitzt die Ameisenkönigin auch schon drin. Ja? Okay. Dann geben wir den Damen ihre Aufgabe. Zwei. Okay. Das war's. Drückt jetzt den jungen Damen die Daumen, damit sie alles hinkriegen, so wie sie es machen sollen. Es wird von Zeit zu Zeit einen Bericht geben. Ich hoffe, der fällt dann immer positiv auf. Drückt mir die Daumen und macht's gut. Tschüss!